Velkommen tilbage fra pausen. Før pausen fandt ud af, hvordan vi regnede på den her simple rektangulære plade. Understød langs alle fire sider. Men hvad nu, hvis vi har, nu, hvis vi har en øh, ellers forholdsvis simpel plade? Nu tager vi sådan en her. To af høj, eller to af på den ene led. Tre af på den anden led. Og så er den understøttet. Semmel understøttet hernede, og semmel understøttet herop. Og jeg har lagt en last, jævn fordel last P på der. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der tror, at I kan gætte jer til en momentfordeling der opfylder alle kravene her. Men nu begynder det at blive lidt svært. Og øh, hvad vil vi gøre der? Ja, der er det jo altså. Vi må prøve at finde frem til en lidt mere generelt nedervalgte metode. Jamen, øh, kom ind. Tag et sæde. Der er stadigvæk enkelte ledige. Og jeg har lige præsenteret resten af holdet for den her udfordring med, at nu har vi ikke en rektangulær plade undersøgt langs alle fire sider. Vi har sådan en, godt nok egentlig er firkantet, men så er der et, et hak her, det er understøttet langs den her side, det er understøttet langs den her side, og jeg har stadigvæk min jævn fordelte last på. Jeg tror ikke på, at man kan gætte en løsning til det. Hvis I kunne gætte en løsning til det, så ville jeg smide et par huller ekstra i, indtil jeg havde overbevist alle om, at det ikke kunne lade sig gøre. Og der er det, at vi vil tage og bruge en anden nedværdiløsning. En, der er lidt mere fleksibel. En, vi kalder strimmelmetoden. Og, og det er, hvad man bruger til 98 procent af alle de særplader. For at komme igennem det, ja, en, så skulle jeg jo lige, hvis vi ikke havde haft det tidligere, så skulle vi lige have sagt, hvad er en de løsning? Der er to overheads, vi scroller lidt hurtigt over. Og så tager vi lige, hvad er principperne i strømmetoden? Og I vil være dybt og endelig rystet over, så simpelt teorien er. Så jeg kunne sådan set godt være færdig om fem minutter med det her. Uh, men derfor så har vi lige at regne nogle eksempler. Yep. Det var de her to. Hvad var det nedre ved de løsning? Det ene og det andet, det havde vi talt om før pausen. Strengtal. Hvad er det, der ligger i strømmetoden? Jamen det er meget simpelt. Fordi når vi nu siger, jamen hør, vi har noget armering, der ligger i sådan en plade på to retninger. Jamen, hvis vi støber en armeringsstang ind i en klump beton, og vi lader den spænde i den ene retning, så er det en bjælk. Det var det, vi startede kurset med. Så har vi godt nok her en meget stor mængde stænger, der går i samme retning. Jamen, om vi har 1, 2, 5 eller 47 armeringsstænger, der ligger parallelt med hinanden, spænder lige langt og er indstøbet beton, det betyder ikke så meget. Det er stadigvæk noget, hvor vi siger, en i en engelsk spændt bjælke, eller som vi kalder det, en planke her. Og så har vi det andet læs, der går på den anden led. Jamen, dem kunne vi jo også regne som en bjælke, en engelsk spændt plade, en stremmel, en planke. Kan det være i ved? I virkeligheden, det eneste er, at vi har faktisk, vi tager her og ignorerer pladens evne til at overføre vridende momenter. Og så er det tankegangen faktisk ved at være uhyggeligt simpel, fordi hvis vi siger, at det er, at vi har en armeringsstang, en støv beton, der spænder på den her led, jamen det er bare som en bjælke, som en engelsk spændt plade. 
som en stremmel eller som en planke, jamen så er tankgangen for at overføre kræfterne i sådan et område her, de er det præcis det samme, som hvis I vil tage området og sige, kunne vi ikke lægge planker ud der? Hvis det her ikke var eller en stor fin byggeri, lad os sige, det var etageplanen i jeres nye ejerlejlighed. Vi har en stor fed murstingsmur ud mod baggården her. Vi har en stor væg ud mod gaden her. Vi kunne godt støtte noget af på de to. Her der har vi de <coughs> meget tynde murer ind mod naboen. Der tager vi ikke støtte noget. Det her det kunne være trappeopgangen. Og hvad har vi gjort med den her lejlighed? Vi har måske revet gulvet op, fordi vi vil lægge nyt gulv. Vi bor på fjerde sal. Og nu er det, vi finder ud af, at vi vil godt gå det og arbejde. Jeg mener, hvad gør den smarte ingeniørstuderende? Han hun lægger nogle planker, ikke? Og hvor svært kan det være? Jamen altså, det første er, de første planker, vi lægger, altså, de må godt sidde ordentligt, være ordentligt understøttet begge ender, ikke? Fordi hvis jeg kun havde støttet den ene ene ende, jamen altså, så holder det jo ikke. Og hvis jeg går ud på sådan noget, der ikke holder, hvad sker der så? Jamen, så styrter jeg. Så får jeg et uventet besøg hos underboen. Og jeg kan sige sådan, at der var en af mine kollegaer, der ikke helt havde fået tjekket sine brædder, der havde lavet den her løsning. Så han røg to tredjedel gennem etageadskillelsen. Det var hjemme i parcelhuset. Resten af familien boede nede i kælderen. Han sagde, at han var jo nødt til at hale sig op af hullet. Det gjorde skide ondt. Han var ikke røget hele vejen igennem. Han var stoppet her, hvor han begyndte at blive det brød. Og det gjorde ondt af helvede til. Skadestuen sagde også, at der var brækket to ribben. Så måtte han gå ned i kælderen nedenunder og berolige sin femårige datter, der legede med sin veninde dernede. Hun var nemlig blevet lidt ops- opskræmt af det her brag. Fars vrel, og at hun godt kunne genkende de to ben, der stak ned igennem loftet. <laughs> og, øh, og derfor er det, jeg siger, vær lige lidt omhyggelig med, hvordan I lægger sådan nogle brædder ud. Jeg ved godt, det her det er ikke et, et trækursus, fordi så har vi talt om plankerne. Det er jo et besonkursus, så, så i virkeligheden så er det sådan nogle armeringsdænger, vi lægger og indstøver i beton. Men vi kan alle sammen forstå, hvordan vi vil lægge de der planker, ikke? Så lad os lige prøve rent mentalt at bygge en model op. Og jeg undskylder mange gange, men jeg har kun kunne rive et bræt ud af tømmeren. Og det er jo absolut ikke nok til at bygge en model op med. Til gengæld, så er vi jo et sted, hvor blyerne og papir er til at finde. Så jeg har ribbet et par. <laughs> og vi kører lige. Så den. Og nu er jeg jo altså utrolig veludrustet med blyanter. Så man kan tage og sige, hvis jeg vil lægge brædder op der, og jeg ikke lige har brædderne, men jeg har da heldigvis grundplanen, og jeg har mit penalhus, jamen, så vil jeg jo starte med at lægge et hold strimler planker armeringsdækker op her, spændende fra den ene understøtning til den anden. Det er hold 1. Det er det første lag. Hvad tager man så? Så tager man og kigger og siger, at der er jo stadigvæk ikke nok til, at jeg kan gå rundt overalt. Så tager vi nogle flere planker. Og af pædagogiske årsager har jeg valgt nogle helt andre farver. Så har vi altså simpelthen nogle nye planker, Armeringsdænger, så videre. Der er spænder her. Kan jeg gå der? Nej. Jeg mangler stadigvæk nogen på tværs. Jamen, hvad gør man så? Hvis vi ikke skal være alt for teoretiske. Helt alt, hvad gør man så? Man lægger et lag af planker på tværs ovenpå, ikke? Altså, jeg mener, være en mere kompliceret end det, er det ikke. Yep. De ligger lidt sjusket. Det er klart, at i virkelighedens verden, så vil jeg lægge de her brædder, armeringsdænger osv. utrolig meget mere præcist. Men det, jeg har gjort, er så i virkeligheden 
at jeg har startet med at lægge noget op, der spænder på den her led. Og det er nogen, de ligger simpelthen understøttet her, og vi vil kalde det snit 1-1. Hvorfor kalder man snit 1-1? Jamen det er jo fordi, det er det første snit, jeg laver. Det er det første lag, jeg strimler. Det er det første lag, jeg planker. Så kigger jeg, og så lægger jeg nogen herover. Jamen det er snit 2. 2. Og det er også Simpel understøttet. Og det var de der gule og sorte blyanter, det der var i blå. Jamen så lægger jeg et lag blyanter, planker, bjælker, strimler, armeringsstænger på den anden led. De ligger øverst. Og det er det næste lag, jeg har lagt på. Så det er snit 3. 3. Og nu bliver jeg lige nødt til at køre lidt op. Og det er snit 3. 3. Bemærk, at 3 træerne spænder ikke imellem nogle understøtninger. De ligger bare ovenpå. Nu kommer jeg så og lægger min last på ovenpå. Ovenfra. Det vil sige, at jeg får en kraft jævn fordelt. Laster. Hov, 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 hov. Jeg får en last, der trykker nedad. Og der kigger jeg selvfølgelig på det øverste lag først, fordi når lasten kommer på fra oven af og trykker ned, så ved jeg, hvad der ligger på på det øverste lag. Og det øverste lag, det var det, jeg lagde på sidst. Så der er en nedadrettet last. P på det her. Så ligger det øverste lag, det ligger og støtter på de to andre. Altså det trykker nedad, og de andre støtter op. Og jeg ved virkelig ikke, hvad de trykker op med. Men de trykker op med en eller anden, en eller anden reaktion her. Og det, der kommer fra strimmel 1, den kunne jeg kalde P1. Det, der kommer fra strimmel 2, kunne jeg kalde P2. Og hvorfor kalder jeg dem P1 og P2? Jo. P1, det er den første, jeg ikke kender. P2 er den næste, jeg ikke kender. Og hvis der har været flere P'er, jeg ikke kender, så kan den P3, 4, 5 osv. Senere, så regner vi på det, så finder vi ud af, hvad de er. Se, det var strimmel 3, den der ligger øverst. Hvis vi så kigger på strimmel 2 her, så herop, der ligger den under den anden, under under strimmel 3, det vil sige, har er en kraft ned af P2. Det her stykke her, det er nederst af de der gule, sorte blyanter, jamen, der kan vi lægge lasten på direkte. Så det er belastet med P. Går over til strimmel 1, jamen, den, lå, den her bid herop. Den lå ind under strimmel 3, og den presser op mod strimmel 3 med en kraft P1. Jamen, så trykker der P1 tilbage. Og det her stykke, det er jo så frit. Der kan vi lægge lasten på direkte P. Se, hvad er det egentlig, vi har lavet her? Vi har brugt vores. Blyanter. Vi har brugt vores sunde fornuftende planker. Vi har bygget en model op her. Og øh, ja, først lagde vi det, der svarer til snit 1 på, så det, der var snit 2 eller strimmel 2, så også strimmel 3 på. Og når vi så dækker det hele, så lægger vi lasten på, og så arbejder vi også ned igennem staben af planker, eller staben af, af bjælker her. Hvis jeg skulle regntegne det her, det er jeg en stor tilhænger af.
og sige, hvordan overfører jeg så kræfterne i de her områder? Så kunne vi se her, på den her led, der var lasten P minus P1, fordi P trykker ned af, P1 trykker op af. Så den må bære P minus P1 her, og må bære P i denne her retning, den må bære P minus P2 i den her retning. Den her strimmel her nede af, jamen det er den, der bærer henholdsvis her med lasten P2, bærer i det her felt med lasten P på P2. Herover der bærer strimmel 1 med lasten P1 der, og lasten P der. Se, det første jeg tegner med strimlerne, det er sådan med stregerne, det er en måde at lige styre, at man får tænkt sig om, hvordan man bygger sin model op. Når man har gjort det, så laver man det her, og så er det en god idé at rentegne det på den her måde. Det har dels er det sådan, man ser det i klassiske lærebøger. Men nu ved I, hvordan det er kommet frem. I ved det ud fra sund fornuft. Det her, det giver os også en mulighed for lige at gå ind og tjekke i sådan et felt her, hvor vi overfører kræfter i de to retninger. Overfører lasten i to retter. Det her fører på den ene led og på den anden led. Altså, jeg bærer så meget på den led, jeg bærer så meget på den led. Hvor meget bæres der i feltet til sammen? Jamen, det er summen af, hvad jeg bærer i to retninger. Her er det så P minus P2 plus P2. Det er lige med P. Jeg kan tjekke det, om det er i orden. Faktisk, på den her skidse, der har jeg hele det, jeg skal bruge til min statiske model. Og det er bare bygget op ved at sund fornuft. Og så, ja, det hedder strikmetoden. Jeg tror nok heller, jeg ville have kaldt det plankmetoden, men øh, fordi alle forstår godt, hvordan man lægger en gang planker op. Når vi kommer derhen, og så begynder det at se lidt mere øh, abstrakt ud. Yep. Tilbage til vores lille armerede betonplade, og så sige, hvad var det egentlig, vi gjorde her? Jamen det, vi sagde, var, at vi prøver at lade det bære som sådan nogle planker eller bjælker i to retninger. Det vil sige, at vi har sådan en ligevægtsbetænkelse, vi har sådan en ligevægtsbetænkelse, vi kunne lægge det sammen, og så får vi faktisk den her, hvor PZ er lige med summen af, hvad vi bærer i de to retninger. Vi har sådan nogle forskydningskræfter, vi har sådan nogle krav til moment, til, til brudbæreevner. Nu står der MUX. Det er det, vi plejer at kalde MRD. Vi har vores sædvanlige reaktioner lige med forskydningskræfter, vi har indspændingsmomenter lige med det bøjende moment, og vi har ingen hjørnekræfter i den her modellering. Øh, hvordan passer det med vores klassiske pladeteori? Jamen, det passer faktisk meget godt, fordi det her, det var, hvad vi havde for den klassiske pladeteori. Og hvad er det så, at vi siger? Vi siger, at øh, vi tager og ignorerer pladernes evne til at optage vridende momenter. Og hvad sker der så? Jamen, så alle de der steder, der står MXY eller MNT, de forsvinder. Og det betyder, at surprise, surprise, vi er faktisk tilbage i lige præcis de ligevægtslinjer, vi havde på sidste overhead. Det her, det var sådan det teoretiske sving, for lige at vise, at hov, hvis vi tog udgangspunkt i pladeteorien, og vi bare siger, vi ignorerer pladens evne op til at optage vridende momenter, så havner vi i de ligevægtsbetingelser, som vi vil udnytte, når vi siger, at de her plader, de består faktisk af nogle planker, strimler, brædder, bjælker, der spænder henholdsvis i den ene retning og i den anden retning, og til sammen overfører de det hele. Og som I kunne se med vores lille tankeeksperiment med at lægge brædder op, så kan en hver af jo opbygge sådan en statisk model, Tag udgangspunkt i, hvordan vil I lægge planker op for at håndtere det her. Så når vi det til, så bygger vi modellen op. Det er ligesom første trin. 
andet trin er så at regne på det. Hvordan regner man på det? Eller hvordan tjekker man bagevnen der? Ja, der er altså de der tre principper. Det ene er, gør ligesom min kollega. Træd ud på brættet. Nå, det går meget godt. Så kan de nok alle sammen bære. Dårlig idé. Den lidt smartere, det er den, vi plejer at kalde lillebror-metoden. Det, det går bedst, når man bor hjemme, og man har en lidt yngre og lettere lillebror, der stadigvæk har tillid til sin storebror eller storsøster, og forældrene ikke er hjemme. Så lokker man lillebror ud på brædderne først. Han vil jo godt hjælpe det lille naive fag. Og øh, så kan han også godt få lov at slæve noget. Fordi han er jo blevet stor og stærk. Det kan man i hvert fald godt bilde ham ind. Og inden man får set som, så har han jo rent rundt på alle brædderne og lavet en fuldskælde prøvning. Så er det sikkert for os andre at gå derud. Øh, hvad gør vi så med armeret beton? Ja, hvad gør vi med lillebror? Fordi på et eller andet tidspunkt mister han jo tilliden til en. Øh, eller også kommer forældrene hjem. Og så er det bag slut. Øh, jamen, når vi bygger jammeret beton, så er vi altså nødt til at kunne regne på det. Fordi der er ingen af os, der har en lillebror, der er fed nok til at lave en ordentlig lastprøvning af sådan en, sådan en betonplank. Der. Jeg beklager det, men sådan er det. Og jeg ved godt, der er muligvis nogen, der siger, at jeg har en to-tre brødre. Det er stadigvæk ikke nok. Øh, så hvad gør vi? Jamen, i virkeligheden er det forholdsvis nemt, fordi I bemærkede her, hvordan var det, vi, hvordan var det, vi byggede modellen op? Vi sagde, vi lægger sådan nogle brædder op. Først et lag her, fra understøtning til understøtning, så et lag her fra understøtning til understøtning, så lægger vi nogen ovenpå, så tager vi og fortsætter, at vi lægger lasten på, og den er nødt til at komme på, på de brædder, der lægger, de planker, de strimler i vores model, der er lagt på sidst, der lægger vi det på først. Strim, altså sidste strimmel først, så tager vi den næste sidste, så tager vi den tredje sidste, og sådan forestiller vi os, fortsætter vi indtil vi har kommet det hele igennem. Bemærk her, jeg aner stadigvæk ikke, hvad reaktionerne er, jeg kender stadigvæk ikke P1 og P2, men jeg er ved at bygge min model op. Nu må jeg så til bare at regne på det. Og øh, jamen det er jo forholdsvis. Forholdsvis simpelt. Øh, fordi kigger vi på ligevægt af en bjælke, så har vi to krav til en bjælke. Lodret ligevægt, som der er last og reaktioner i lodret retten, skal være lige med 0. Fordi ellers så falder bjælken ned eller accelererer opad. Og det andet er, at vi skal også have en moment lige vægt. Altså bjælken må heller ikke tippe rundt. Det er to krav. Der er to ligevægtsbetingelser til enhver bjælk. Så starter vi med at regne på den her. Det er i orden, jeg har en P1 og en P2. Jeg har to ting, jeg ikke kender. Jeg har to betingelser. Det burde gå godt. Nu kan jeg straks se, at den her strækkel, jamen, den øverste last ligger symmetrisk på. Det er et stykke er lige så langt som det er et stykke, det vil sige, det er egentlig symmetrisk. Og derfor kan jeg regne ud, at på grund af symmetrien, skal jeg lige prøve at disponere pladsen. På grund af symmetrien, så kan jeg sige, at i streben 3, 3, der er P1, den er nødt til at være lige med P2. Fordi er P1 lige med P2, så kan jeg se, at momentet lige væk er opfyldt. Hvis jeg ikke kunne se det umiddelbart, så kunne jeg tage momentet om bjælken her og sagt, jamen hvad prøver at tippe den den ene vej, hvad prøver at tippe den den anden vej, og så vil jeg fået P1 er lige med P2. Det næste. Det er lodret lige vægt. Jamen, hvad har jeg last, der kører nedad? Jamen, jeg har 3 p gange a, der kører nedad. Den anden vej. Nå ja, det skal så være lige med, hvad der kommer den anden vej. Og der var p1 gange a plus p2 gange a. Og det bliver lige med 2 p1 a. Og det betyder, at p1 er lige med 
3 halve p Nu har jeg belastningerne fastlagt på den her bjælke. Jamen så er min næste træk, det er der bare at regne ud, hvad er maksmomentet. Nu kan jeg se, at der er symmetri om midten. Symmetri om midten, det betyder, at jeg har moment maksimum i midten. Og når jeg har det, jamen så snitter jeg bare ind på midten og siger, hvad har jeg så, der tipper den den ene vej, hvad har jeg, der tipper den den anden vej. Jeg vil sige et moment. MUX. Træerne, jamen der har jeg et, noget, der viver den ene vej. Forkert retning minus en halv p gange 3 halve. 3 halve a i anden. Fordi der er lasten p gange 3 halve a, der kører ned af. Det er gennemsnit stykket en halv gange 3 a, 3 halve a ude. Den anden vej, der ligger en last p1 gange a. Og afstanden her inden fra midten af, dertil, ja, derfra og dertil er der 3 halve a. Det der er a, så midten af det ligger altså a halve ude. Så fra midten af den til midten der, der er der a. Så vi ganger med a. Og det vi så begynder at sætte ind, 3 halve i anden, det er 9 fjerde del, det er 2, det er 9 8. del. Gange 9 8. del. Med en minus foran, og så er der P1, det var plus 3 halve. Hvad giver det? Det giver 12, det giver... tre ordnede del p er i anden. Og det skal være mindre end det er brudmoment mux. Ja, det var mx. Max i strømmen 3, det skal være mindre end brudmomentet i x-aksens retning mux. Er det det, så kan den her plan holde. Er det så bagen? Nej. Vi ved jo alle sammen, hvis vi træder rundt på sådan en gang planker, og det går galt, jamen så er der nogle af plankerne, der kunne holde. Der er nogle af dem, der knækker. Men det er rimelig sikkert at regne med, at det styrter ned, når den første plank knækker. Så det der, det angiver, at vi kan altså ikke komme højere op end det her. Godt. Det var den ene. så er jeg nødt til at kigge på de andre. Og prøv lige at bytte om på tavlerne. I håber, om jeg så har plads nok på den, den der kommer ned der. Yep. Fordi det nu lige skulle tegne Stremmel 2 her. Ja. Mx max. Ja, maksimal i x aksen retning. Ja. Hvis jeg tager stremmen 2, 2, og jeg siger, at den første halvdel, der var lasten P2, og den anden halvdel, der var lasten P, og så sætter jeg en eller anden y-koordinat på hen og her, og jeg så skal finde ud af, hvad er det maksimale moment. Og så en bjælk, der er simpelthen understøttet i begge ender, der hvor jeg har det maksimale moment, er der hvor forskydningskraften er lige med 0. 
For at finde land, så er jeg nødt til at finde en reaktion. Og øh, jeg kunne finde den her reaktion er A. Øh, jeg kender heller ikke den her reaktion. Øh, men der er to ukendte reaktioner. Jeg har mine to betingelser, som er lodret ligevægt og moment ligevægt. Så jeg kan godt opstille to linjer med to ukendte. Jeg har bare en hang til, at jeg kan bedre lige at starte med en ligning med en ubekendt. Så jeg tager et moment om den her akse her. Og så siger jeg, så har jeg de her linjelaste, der prøver at presse den ned. Drej den vej. Jeg har en reaktion, der prøver at vippe den anden vej. Reaktion, der vipper den anden vej, det er A gange 2A. Prøver vi det den vej om. Lasterne, hvor meget presser de ned med der? Ja, der var P2 gange A. Det er den kraft, der er her. Det er P2. Det er der stykket af A. Stykket derfra ud til centrum er 3 halve A. I gang med 3 halve A. Så har vi også et stykke her. Der var lasten P gange A, og den står i snit A halve ude. Øh. Vores P2. Vores P2. Vores P2 er lige med P1. Og P1 var lige med 3 halve P. Så det sætter vi ind. 3 halve P A gange 3 halve plus det der. Det er 9 fjerdedel. Det er 11 fjerdedel P A i anden. 11 fjerdedel p a i anden, det er den, lad os da prøve at vippe det den vej, r a gange 2 a, prøver at vippe det den vej, de to bidrag skal være lige med hinanden, det betyder at, det betyder at r a er lige med 11 fjerdedel p a i anden, det er jo 2 a, det bliver lige med 11 8 del, PA. Det betyder så til gengæld, at nu kan jeg begynde at optegne. Min forskydningskraft K, den starter med at være 11 ottendel PA. Kommer jeg stykket her. Og den er negativ her. Kommer jeg stykket af her så skal jeg lægge P2 gange A til. P2 var lige med P1, lige med 3 halve. 11 ottendel plus 3 halve. Eller minus 11 ottendel plus 3 halve. Det er 12. Det gør, at jeg her når på 1 ottendel PA, og hvis jeg gik stykket videre, derfra og dertil, jamen der ligger lasten P gange A, så stiger den forskydende kraft med P gange A til 9 rundel P A. Hvorfor fætter jeg rundt i det? Jo, jeg fætter rundt i det, fordi jeg vil fantastisk gerne finde ud af, hvor er forskydningskraften lige med 0, Fordi det er den y-værdi. Det er lige der, hvor jeg skal snitte bjælken for at finde mit momentmaksimum. Hvis det er 11 8. del, og det der er 1 8. del, jamen så er stykket hen til det. Det er 11 12. del A. Så 11 12. del henne, det er lige præcis det, jeg skal snitte. Og øh. og øh. jeg havde engang en svamp. Ja.
Nu snitter jeg altså i den her bjælke, og jeg gør det 11-12 del hen, fordi det, jeg siger min beregning var, der har jeg forskydningskraft lige med 0. Den første afleder af momentet er lige med forskydningskraften, så forskydningskraft lige med 0, det er der, hvor vi har et momentmaksimum. Det vil sige, at jeg snitter her, og så tager jeg et moment, og jeg kunne vælge at tage det til venstre for snittet, eller til højre for snittet. I det her tilfælde til venstre for snittet, der har jeg en last og en reaktion, jeg kender. To bidrag, de er begge to kendte. Snitter jeg her og tager til højre, så har jeg et lille bidrag her med noget med P2. Jeg har et bidrag her med P, og så har jeg et tredje bidrag fra en reaktion, jeg endnu ikke har bestemt. Hvad gør den smarte ingeniør? Han snitter til venstre, for der kender han det hele, og der er kun to bidrag, og to bidrag er nemmere at regne med end tre. Så m ø max, der den bliver lige med r a gange afstanden hen til nulpunktet, som var ø. Så minus den der last p1 gange ø, der ligger på det stykke, og det ligger i snit stykket ø halve fra snittet. Og det kan vi give os til at regne. Sæt ind, r a var det, det var 11 8. del. 11 8. del p a det var jeg A, og Y, den var 11, 8 del A, og så har vi minus P1, P1, den var 3, halve P, og så skal vi gange med Y, og vi skal... Hvad? Du har fuldstændig lysende ret. 11, 12 del. Og så 3, halve P gange... Der gav man med y, og det var, som du sagde, 11 12 dele a. Og vi skal igen gang med 11 12 dele gang med y. Og det sætter vi i anden, og så dividerer vi med 2. Og regner vi det der ud? Regner vi det der ud? Det kan vi nemt gøre. Så får vi... 121, 192,7 dele p a i anden. Det er det maksimale moment i stremmel 2 i y-retningsretning. Og den skal selvfølgelig være mindre end det brudmoment mu y, vi har i den retning. Hvis I ikke er så meget til det der med decimaler, og øh, undskyld til, øh, til brøkker, så er det fuldstændig i orden. Bare så angiv den med fire betydende cifre. Fordi så er det til at finde ud af, hvad der foregår. Det var, det var strimmel 2. Så vi kommer frem til strimmel 1. Den skal vi også regne på. Men der er vi alle lidt heldig. Fordi vi blev enige om, at P2 og P1 var lige med hinanden. Det vil sige, at det er samme spænd, det er samme understøttelsesbetændelse. Det vil sige, at strimmel 1 er præcis med til Strimmel 2, det har vi regnet os til. Jeg vil sige, det er også fuldstændig i orden, hvis man bare fra start af siger, at jeg kan godt se, at jeg har symmetri. Men ellers så kan vi regne os til det. Ellers har vi regnet os til det. Ja. Og det bringer mig jo præcis til det næste øvrighed. Så nu da folk er ved at have fuldt med i mine håndregninger, og forhåbentlig har fået det hele med, så er det, at vi løfter sløret og konstaterer, hov, vi har jo faktisk modellen her, og der har lagt netop blyanterne, plankerne, strimlerne op her i snit 1, så i snit 2, og så har vi lagt træerne ovenpå. Der er lagt en P på træerne, og vi har noget, der trykker op med P2 og P1 her. Og det kan vi udtrykke det sammen angivet herovre, Øhm, jeg tror ikke lidt videre sige, hvad havde vi regnet ud? Jamen, vi havde regnet ud den der med strimmel 3 først, symmetri, lodret lige væk, moment på midten, så kigger vi på strimmel 2, og der starter vi bare med moment lige væk, og der fandt vi så RA. Jeg ved godt, i strimmel 2 her, 
Jeg har slet ikke tjekket en lodret ligevægt endnu. Og det er ligegyldigt. Fordi jeg ved, at jeg har en reaktion til os. Jeg har en ligning til os. Hvis jeg ønsker at bestemme den sidste reaktion her, den her over, så vil jeg sige, så tager man lodret ligevægt. Ja, vi kunne godt have taget et moment om den her, det her punkt. Det havde også været i orden. Det er bare det. Hold beregningerne simpelthen muligt. Det er simpelthen at regne på momenter, hvor vi har to bidrag, end der, hvor vi har tre. Det er simpelthen at regne lodret ligevægt, end det er at regne moment ligevægt. Simpler er godt. Simpler er hurtigere, man laver færre fejl i det. Øhm, det var snit to. Vi nåede frem til de der ting, og så var det det med, at snit det faktisk var ligesom snit to. Jamen, er det ikke fantastisk? Vi har bygget den her model op, bare baseret på sund fornuft, vores instinktive fornemmelse af, hvordan vi vil lægge sådan nogle brædder op. Vi så, at det passer faktisk meget godt med pladeteorien, bare vi, det eneste var, at vi havde ignoreret pladens evne til at optage vridende moment. Og det vil sige, at alene det giver en undervurdering. Og ja, så har vi regnet på det, og vi har haft det sådan med, at vi siger, at vi starter med at lægge plankerne eller strimlerne eller bjælkerne op, der hvor vi kan se, at de går fra understøtning til understøtning. Vi bliver ved med at lægge flere på, der går fra understøtning til understøtning. Når vi så ikke kan mere, jamen, så må vi lægge noget på tværs oven på de andre. Hver gang vi lægger et lidt strimler op, så, giver vi, så siger vi, at det svarer til et snit. Vi giver det et nord, vi starter med et, går videre med to, tre, fire osv., når vi lagt alle dem op, så tager vi og går i kød på det øverste lag, stiller modellen op senere, altså, og vi stiller det op på den måde, I ser det øverste venstre, eller som I ser her, øh, den øverste venstre er bedre. Fordi der har vi pilen, der angiver, hvordan vi bærer, og vi har strævlerne, bjælkerne, snittene lige ved siden af. Det er rigtig godt at sætte det op sådan her. Fordi det giver et godt overblik. Når vi så har stillet modellen op, jamen så havde vi givet os til at regne igennem, og vi regner på den plank, der lå øverst. Den strim, der var lagt på sidst, den starter vi med at regne på, og så arbejder vi os ned igennem. Så får vi det til at virke. Ulempen i det her, der er, sådan set, der er en enkelt bitte ulempe. Det er, at hvis vi har komplicerede bjælker, så kan det godt være, at vi ender med at skulle lægge planker, strimler, snit på mange forskellige ledere. Men vi kan stort set håndtere det for næsten alt geometri. Og vi kan gøre det på noget, der i og for sig er en simpel teoretisk måde. Øhm, jeg har jo pinet jer lidt med bjælkestatik en gang imellem. Og det her, det er igen et eksempel på, hvorfor det er godt at kunne lave noget med at regne snitkræfter i bjælker. Det er faktisk udfordringen i strømmetoden. Altså udover den der med at huske, hvordan man lægger sine planker. Ja, lidt spørgsmål. Fordi ellers så bliver I alt til pause. Til, øh, jeg tror, vi tager, prøver at tage til klokken halv. Der er et eksempel til. Det tager vi lidt efter overhættet.